Vai entrar um dinheiro bom para você amanhã. Escuta com muita atenção, amanhã é dia 18 de agosto. Presta atenção que vai entrar um dinheiro bom, um recurso muito alto nas tuas mãos. Essa revelação não é para qualquer pessoa, é para uma pessoa em específico que foi aprovada por Deus numa situação. E Deus está te dizendo o seguinte, escuta isso, eu vejo uma quantia, um recurso financeiro muito bom caindo na tua mão a partir de amanhã. Amanhã é 18 de agosto, fica comigo que eu vou te revelar essa situação inteirinha aqui. Você vai precisar ter muita maturidade e tomar a decisão certa para que a bênção não vire maldição. É de arrepiar o corpo todo. Que revelação é essa, Jeová? Deus usa profeta na terra. Já digite o teu nome aqui que eu quero orar por você, vou orar pela tua casa, pela tua família, me fortaleça, dando um mimo e o coração para impulsionar e me siga. Tem uma pessoa que entrou nessa revelação que Deus está dizendo, eu vou abençoar você, eu vou te surpreender. Há uma prosperidade de Deus, lebergue a raia sóbria, chegando sobre a tua vida. Eu vejo sobre a tua cabeça uma coroa dourada. Deus me mostra uma coroa dourada e nessa coroa há um título escrito, escrito dupla honra. Só que Deus está dizendo que o inimigo ele é astuto. Essa revelação não é para qualquer pessoa. Algumas pessoas já vão saindo gradativamente daqui. Só vai permanecer quem de fato Deus quiser que fique aqui. Porque essa bênção é muito grande, não é todos que vão ter sabedoria para administrá-la. E Deus está dizendo que esse recurso chega. Eu não sei se é um valor de indenização. Deus não me revela de onde é a fonte que esse valor cai, mas é um valor muito alto. Um valor muito alto. Parece número de celular, não sei se é indenização trabalhista, eu não sei se é uma pensão antiga ou, ou algum processo jurídico que estava preso e vai ser liberado, mas eu vejo chegando até a tua mão. E Deus está dizendo, tenha sabedoria, porque quando esse valor cair sobre a tua conta, cair sobre as tuas mãos, muitas pessoas vão querer se aproximar de você. Pessoas que de fato não são teu amigo e não querem o teu bem, mas vão querer usufruir da bênção que Deus lhe colocou. Deus está dizendo o seguinte, tenha muita sabedoria para administrar e para investir esse dinheiro, porque esse dinheiro chega para Deus mudar a tua vida para sempre, eu vejo Deus cuidando de você e das tuas gerações futuras através desse dinheiro, então Deus está dizendo, tenha muita sabedoria, filtre quem vai estar ao teu lado, filtre com muita atenção, porque Deus me mostra algumas pessoas se aproximando só pelo momento de glamour que você vai estar tá vivendo, só pelo momento de não ostentação, você não vai ostentar nada, mas pelo momento de desfrutação, porque você vai desfrutar, eu vejo você comprando coisas novas, você com um automóvel novo, com uma casa melhor, você vai desfrutar, e isso não vai ser ostentação, vai ser Deus proporcionando para você um, mele... um momento melhor, comendo do melhor dessa terra, só que da mesma maneira que a bênção de Deus já atrai os intercessores, ela vai atrair também as pessoas que são aquele olho gordo, as pessoas que são interesseiras, e Deus está dizendo, abra o olho, então Deus vai te dar vários sinais de pessoas que devem estar ao teu lado e de pessoas que não devem estar ao teu lado, e um dos principais sinais é você sentir o um mal estar, quando alguém se aproximar, isso é que essa pessoa é reprovada por Deus, escuta, porque a partir de manhã, da 